നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അക്ഷത് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു വേർഡ് പ്ലസ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് വേർഡ് പ്ലസ്സിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെനൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കയ്യിലുള്ള തീമിൽ മെനൂസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെനൂസ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെനൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മെനൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിൻ പാനലോട്ട് ആദ്യം കയറണം അഡ്മിൻ പാനൽ ഡബ്ല്യു പി അഡ്മിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിൻ ആയിട്ട് പിന്നെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പാസ്വേഡ് മിസ്മാച്ചിൻ്റെ തോന്നുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പാസ്വേഡ് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ പാസ്വേഡ് കോപ്പി ചെയ്തു ഓക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്തു ഡബ്ല്യു പി അഡ്മിനിൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മെനൂസ് കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മെനൂസ് കൊണ്ടുവരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ സെക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിയാക്കാം പക്ഷേ ഈ ഹെഡർ പാർട്ടിൽ മെനു കൊണ്ടുവരണം അതേപോലെ ചില സമയത്ത് ഫൂട്ടർ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് മെനു കൊണ്ടുവരണം ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ എന്തോ ആട്ടെ നമുക്ക് മെനൂസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെനൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ മെനൂസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് പ്ലസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേർഡ് പ്ലസ് എപ്പോഴും കുറേ ആണ് പോസ്റ്റ് ആണുള്ളത് സാധാരണ പോസ്റ്റ് കമൻസ് എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്താണ് വേർഡ് പ്ലസ് വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ആണോ വരേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പേജ് ആണോ വരേണ്ടത് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റം ലിങ്ക്സ് ആണോ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു ഹോം എന്നൊരു മെനു ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഹോം എന്നൊരു മെനു ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ പേജ് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഹോം എന്നൊരു മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പേജിലോട്ട് റീഡാക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണം പോസ്റ്റിലോട്ടല്ല പേജിലോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പേജ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ന്യൂ പേജ് എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പേജസിൽ ആഡ് ന്യൂ അതിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പേജിന് ടൈറ്റിലും ബാക്കി കണ്ടൻസിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഹോം പേജിന് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു കണ്ടൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ഹോം പേജ് വെറുതെ ഒരു പേജ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കിന് ഫോൺ സൈസ് കാർ സെറ്റിങ്സ് അഡ്വാൻസ് അതൊക്കെ ഡിസൈൻ സെക്ഷൻ കുറേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിസിബിലിറ്റി പബ്ലിക്ക് ചെയ്യണോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വേണോ വേണം സമയത്തിനനുസരിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ നിങ്ങളിഷ്ടം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഹോം പേജ് അപ്പോൾ ഹോം പേജ് അതായത് ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് അതിന് ഒരു അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും യു ആർ എൽ ആ യു ആർ എൽ വെച്ച് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഹോം പേജ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വേർഡ് പ്ലസ് ഹോം പേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവഴി ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചു ഒരു സിമ്പിൾ പേജ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ പേജ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഹോം പേജ് വന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ വേർഡ് പ്ലസ് വെച്ച് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഹോം പേജ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെനു വരണം ഹോം എന്ന് ആ ഹോം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരത്തെ കണ്ട പേജിലോട്ട് പോകണം അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അപ്പിയറൻസിൽ തീം നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെനൂസ് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ മെനൂസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മെനു ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം എന്താ മെയിൻ മെനു എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മെയിൻ മെനു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോളിൽ കാണുന്ന മെനൂസാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫൂട്ടർ മെനു ഉള്ളത് ഫൂട്ടറിൽ കാണാനുള്ളത് മെയിൻ മെനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയോ ഓട്ടോ ആഡ് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന മെനു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അത് ടോപ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെനു വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഹോം പേജിൽ നിന്ന് വേണോ അപ്പോൾ ഹോം പേജ് ലിങ്ക് എന്ന് വേണോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ ലേബർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹോം പേജ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോം പേജിൽ നിന്ന് ലേബറിൽ അവിടെ ഒരു മെനു വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം പേജിലോട്ട് പോകും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പേജിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ മെയിൻ മെനുവിൽ ഹോം പേജ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മെനു സെറ്റിങ്സിൽ എവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രൈമറി മെനുവും ഫൂട്ടർ മെനുവും അപ്പോൾ പ്രൈമറി മെനുവിലാണ് അതായത് പ്രൈമറി മെനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള തീമിൽ പ്രൈമറിയും എവിടെയാണ് മെനു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി മെനു അതിന് ഫൂട്ടർ മെനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ മെയിൻ മെനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പ്രൈമറി മെനുവിനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേ ലൊക്കേഷൻ പ്രൈമറി അത് ഞാൻ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് കൊടുത്തു കണ്ട എൻ്റെ ഹോം പേജ് എന്ന ലിങ്ക് ഇവിടെ വന്നു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാ ഹോം പേജിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഒരു മെനു വന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പേജ് ഉണ്ടാക്കാം കോണ്ടാക്ട് അസ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലിങ്ക് കിട്ടി കോണ്ടാക്ട് അസ് ഓക്കെ അപ്പിയറൻസിൽ പോയി ഒരു മെനു പറഞ്ഞാൽ കോണ്ട ഈ അബ് ഹോം പേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ് കോണ്ടാക്ട് അസ് മെനു അപ്പോൾ അത് കണ്ട ഇവിടെ മോസ്റ്റ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേജ് വന്നു കോണ്ടാക്ട് അസ് അത് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതും പ്രൈമറി മെനു തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സേവായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട ഹോം പേജ് കോണ്ടാക്ട് അസ് പേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേജ് വൈസ് നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഹലോ വേൾഡ് പോസ്റ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് പോസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മെയിൻ ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ കസ്റ്റം ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റം ലിങ്ക്സ് ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇത് നോക്കി അബോട്ടസ് ഞാൻ കൊടുത്തു നേരത്തെ കോൺടാക്ട് എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അബോട്ടസ് എന്ന് കസ്റ്റം ലിങ്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അബ് അബോട്ടസ് ഇവിടെ വന്നു സേവ് ചെയ്തു കോൺടാക്ട് എസിൻ്റെ അതേ കസ്റ്റം ലിങ്ക് ആണ് അബോട്ടസിന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ അബോട്ടസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺടാക്ട് എസ് വന്നു ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് കസ്റ്റം ലിങ്ക് കൊടുത്ത് പിന്നെ കാറ്റഗറി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കാറ്റഗറി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെനു ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മെ ഇങ്ങനെ മെനു ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പേജ് വൈസ് കൊടുക്കാം മെനു ആയിട്ട് പേജിനെ മെനു ആക്കാം പോസ്റ്റിനെ മെനു ആക്കാം കസ്റ്റം ലിങ്ക്സിനെ മെനു ആക്കാം കാറ്റഗറീസിനെ മെനു ആക്കാം അങ്ങനെ നാല് രീതി നമുക്ക് മെനൂസ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ മെനു എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് ഇത് എന്ത് വേണം കൊടുക്കാം ലിങ്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ മെനു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ലേബർ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഹെഡർ മെനു ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഫൂട്ടർ മെനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ മെനു ഇവിടെ മുകളിലുണ്ട് അതിന് ഫൂട്ടർ മെനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാഗ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ഫൂട്ടർ മെനുവിൽ കോൺടാക്ടേഴ്സ് മാത്രം മതി എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരുടെ കോൺടാക്ടേഴ്സ് ആഡ് ന്യൂ അവരുടെ കോൺടാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു വെറുതെ പേജ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്ത് മാത്രം കാര്യമില്ല ഡിസ്പ്ലേ ലൊക്കേഷൻ കൂടി പറയണം ഡിസ്പ്ലേ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഫൂട്ടറിലാണ് കണ്ട കോൺടാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നോക്കിയോ ഇതിൻ്റെ നോക്കിയോ കോൺടാക്ടേഴ്സ് ആഴ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പടി മെനൂസ് കയറി ഇപ്പം ഞാൻ കോൺടാക്ടേഴ്സ് ഹോം പേജ് അവിടെ തന്നെ ഫൂട്ടറിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോം പേജ് ആഡ് മെനു എന്നിട്ട് സേവ് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ കണ്ട കോൺടാക്ടേഴ്സും വന്നു ഹോം പേജ് വന്നു പിന്നെ ഈ ഹോം പേജ് ആദ്യം വരണം കോൺടാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ വരണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന
അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ